tres. Inicie, padre. Eh, buenas noches, buenas noches compañeros, eh, profesora Erika Geraldín, eh, les habla Roosevelt Marín Rodríguez, junto con mi compañero Carlos Alonso Vargas Buquene. Eh, tenemos eh, como actividad sólidos en revolución, eh, lo cual vamos a explicar el día de hoy. Como introducción, tenemos definido que los sólidos en revolución se utilizan para describir la forma, propiedades de cuerpos sólidos que se generan al girar una figura plana alrededor de un eje. Eh, pues esta técnica se basa en el cálculo integral y las funciones geométricas para determinar tanto el área de la superficie como el volumen de estos sólidos en forma de cilindros, eh, de conos, esferas, y entre otros, como semicírculos, semiesferas. Um, eh, sólidos en revolución, areada por dos funciones. <coughs> Esto, eh, este es un cuerpo tridimensional que se genera al hacer girar un área determinada alrededor de un eje eh, de revolución. Eh, en, cálculo, en cálculo integral, pues se... Eh, Lo utilizamos para poder encontrar el volumen de un sólido en revolución eh, generado por dos funciones, como lo mencioné anteriormente. Dentro de sus características, eh, encontramos que este gira en un área bidimensional alrededor de un eje. También eh, las dos funciones eh, representan los límites tanto superior como inferior. del sólido eh, también el sólido resultante tendrá una forma tridimensional que puede ser calculada utilizando integrales para encontrar su volumen eh, la forma y, di y dimensiones del sólido dependerán de las funciones dadas y del eje alrededor del cual se está girando estos sólidos eh, son comúnmente estudiados para pues como dije anteriormente, eh, para poder hallar su volumen o área en la cual ocupa el, el sólido. Los sólidos en revolución... En área A, por dos funciones aplicados en la agroindustria. Eh, como ejemplo, tenemos los silos para granos, donde son estructuras que almacenan eh, productos agrícolas. Generalmente, su estructura está basada para almacenar granos eh, de una forma mm, cilíndrica o cónica. Eh, lo que los convierte en sólidos de revolución. Eh, esta forma ayuda a facilitar la carga y descarga de productos, así como optimizar el espacio. Eh, estamos basados en que los sólidos en revolución, eh, como los hilos, eh, son perfectos para aplicados en, en la industria o en la agricultura, mmm, ya que pues tiende a optimizar su uso para mejorar la eficiencia y el almacenamiento de productos o, o granos. Eh, en esta gráfica vemos la representación donde mmm, en el eje X, en la función de X, eh, es un ejemplo pues, optimizado como llevado a la, al mundo real, donde en el eje X pues está... 1 y gx, tenemos como raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado menos 11x, nos da una rotación en 160 grados. Lo plasmamos en la gráfica 2, en el plano cartesiano, donde se hace la figura en el eje x, y su representación horizontal eh, va basada en el 1, Pues en la gráfica no, no la tenemos plasmada ahí, pero pues trazamos la línea horizontal 
en la gráfica 3D, pues vemos en el rastro donde la parte superior a la parte inferior es la base en la forma del cilindro donde podemos representar en, en un silo su volumen, que es lo que pues, queremos representar en esta gráfica. Cuánto es su espacio y su área y la función pues está basada en la, en la, en la gráfica donde lo morado es el eje X y ese sería el estilo de rotación de ella. Entonces, eso es lo que nos representa esta gráfica. El área y el volumen de un cilindro. Listo. Eh, ya en esta parte eh, encontramos que los sólidos en revolución se clasifican por tres casos. Eh, el caso 1 en el cual tomamos el ejemplo... Eh, está sólidos sin huecos. El caso 2 ya es los sólidos con huecos. Y el caso 3 eh, se trata de que este rota en una recta diferente que no sea el eje X ni el eje Y. En este caso, pues el, el caso número 1, sólidos sin huecos. Eh, para poder resolverlo se utiliza el método de discos. el cual en este ejercicio se evidencia la fórmula, la parte de abajo, pero se inicia tomando esta función, y igual a raíz cuadrada de x y y igual a 0, la cual representa, esta va a representar de dónde va a estar basado el sólido, dónde se va a estar a comenzar, como se evidencia en, en, este, en esta gráfica. Aquí lo que hicimos fue hallar los mmm, puntos, Hallar las coordenadas primero que todo, reemplazando lo de la parte del eje X, reemplazan, reemplazándola en, en, esta, en esta función, lo cual nos da estos, estos datos. Con esto eh, se halla la, esta, esta línea, esta curva, y esta línea punteada eh, significa límite, que nos indica aquí en el ejercicio. que va de 0 a 1, entonces aquí está el límite a cual llega la figura. En, la, en el plano cartesiano, ya en la, en la tercera figura, ya se ve una figura ya cuando gira en el eje X, que forma un sólido sin huecos, y aquí ya eh, está re, para hallar su volumen, En cual se halla la, la fórmula que volumen igual a, a la derivada bueno, de pi por la función eh, al cuadrado por d de x. El desarrollo y nos da como resultado que el volumen de esta figura es pi, a, pi sobre 2 eh, unidades al cubo. Gracias. Muchas gracias, compañeros, querida profesora.